ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈವ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ಟ್ ಕ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆನ್ ಪೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇನ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾವೀಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆನ್ ಪೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆನ್ ಪೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಾನು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಹೆಡ್ ಆಟು ಹೆಚ್ ಒನ್ ಇದೆ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಒನ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಫೂಟ್ ಆರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆನ್ ಪೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಈ ಆನ್ ಪೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದೇನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರಿತೀವೋ ಅದು ರೀಡರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ರೀಡರಿಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಆದರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸ್ಟೈಲ್ ಬರಬೇಕು ಆನ್ ಪೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಓಕೆ ಆದರೆ ಈ ಎಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಿಂತ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅದೇನು ಸ್ಟೈಲ್ ಟೈಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಿ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನು ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಲೆಸನ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ವಾ ಬಾಡಿ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೆಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೆಸಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರಿಯಲ್ ಕಾಮ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರಿ ಕಾಮ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೇನಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಯಾನ್ಸರೈಫ್ ಓಕೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಯಾನ್ಸರಿ ಇದು ಏನಂದರೆ ಪಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಓಕೆ ಪಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಲ್ ಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಏನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರಿ ಪಾಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇವೆರಡೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಟೈಮ್ಸ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾನ್ಸರಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಯಾನ್ಸರಿಪಿ ಹೋಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ರಿಪ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಂತರಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್
background background color black blue blue save kottu refresh kodi blue ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಇದೆ ಇದು ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು ಸರಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಸಿ ಓ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಪಾಂಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವೈಟ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಾವು ಈ ಬಿಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಬಿಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಬಿಡ್ತು ಬೇಡ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡ್ತು ಸಾಕಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ತ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ಈಗ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಓಕೆನಾ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸಾರಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ರಿಪ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಶ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೇವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಪ್ರೆಶ್ ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಂದಿದೆ ಹೌದಾ ನಮಗೆ ಬಿಫೋರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಬಿಫೋರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡದೇ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಬಂದ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಲೆಸನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಲೆಸನ್ ಹೇಗಿದೆ ಬಿಫೋರ್ಗೂ ಇದು ಬಿಫೋರು ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇರೋ ವೆಬ್ ವೆಬ್ ಪೇಜು ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಟೈಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಡಾರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಮಗೆ ಬಾಡಿದು ಪಾಂಡ್ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೂ ಫೂಟರ್ನ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಕೊಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಸೇವ್ ಕೊಡಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿದ್ರ ಈಗ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಗುವ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಹೆಡರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಓಕೆ ಅಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಕಲರ್ ನಮಗೆ ಪಾಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮ
ಆ ಫೋಟೋನ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಫೋರ್ ಹೀಗಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಾವು ಫೂಟರ್ ಹೋಗೋಣ ಫೂಟರ್ ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಕೊಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಾಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಡ್ರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಈ ಬಾರ್ಡ್ರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೈಪ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ